ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சுவாசித்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்பில் எப்படி நடைபெறுது சுவாசிக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை நம்மளுடைய உடல் செல்கள் பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் சரியாக செயல்பட முடியும் காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து எடுக்கிற வேலையை செய்கிறது தான் நம்மளுடைய நுரையீரல் இந்த லங்ஸ் ஆனது விழா எலும்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஏரியாவை தொராசிக் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு கீழே வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளையும் இந்த லங்ஸையும் பிரிக்கிறதுக்காக ஒரு வளையக்கூடிய ஒரு திசு வடிவிலான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இதுக்கு பேர் டயஃப்ரம் அல்லது தமிழில் உதர விதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுரையீரலை சுற்றி நுரையீரலை பாதுகாக்கிறதுக்காக ப்ளூரல் மெம்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு படலம் வந்து இருக்கும் நுரையீரல் இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் வலது பக்கம் ஒரு நுரையீரலும் இடது பக்கம் ஒரு நுரையீரலும் இருக்குது வலது பக்கம் நுரையீரல் மூன்று லோப்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் மூணு பகுதிகளாக பிரிஞ்சிருக்கும் இடது பக்கத்தில் இருக்க நுரையீரல் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிஞ்சிருக்கும் இரண்டு நுரையீரல்களுக்கும் காற்றை கொண்டு போகிறதுக்காக மூச்சு குழாய் இரண்டாக பிரி பிரிக்கப்பட்டு சப்ளை பண்ணும் இதோட பேர் பிராங்கியோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெயினாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூச்சு குழலோட பேர் ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு மேலாக ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது இந்த பகுதி தான் உணவை தனியாகவும் காற்றை தனியாகவும் பிரித்து உணவுக்குழல் வழியாகவும் மூச்சுக்குழல் வழியாகவும் அனுப்புறதுக்கு உதவி புரியுது காற்றை நாம் உள்ளே இழுக்கும் பொழுது இந்த ட்ரக்கியா அப்படிங்கிற மூச்சுக்குழல் வழியாக இந்த பிராங்கை அப்படிங்கிற பிரி இரண்டு பிரிவாக இருக்கக்கூடிய மூச்சுக்குழல் வழியாகவும் இந்த காற்றானது நுரையீரலுக்கு உள்ளாடி எடுத்து செல்லப்படுது இந்த பிராங்கியோல்ஸ் இந்த பிராங்கை வந்துட்டு நிறைய சிறிய சிறிய பிரான்ச்சஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் இதோட பேர் பிராங்கியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட எண்டில் பஞ்சு போன்ற திராட்சை கொத்து அமைப்புடைய ஆல்வியோலை காணப்படும் இந்த ஆல்வியோலை தான் ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்கும் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளி சோசத்தின் போது வெளியிடவும் உதவி பண்ணுது ஆல்வியோலையை சுற்றி இரத்த நுண் குழாய்கள் அமைந்திருக்கும் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கக்கூடிய இரத்த செல்கள் ஆக்சிஜனை இந்த ஆல்வியோலிலிருந்து எடுத்துக்கும் அதாவது இரத்த சிவப்பணுக்களில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற புரோட்டீன் இருக்கும் இந்த ஹீமோக்ளோபின் ப்ரோ ப்ரோட்டீன் தான் ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் ஆல்வியோலிலிருந்து அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய உடல் செல்களுக்கு இதை சப்ளை பண்ணிவிடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆல்வியோலைஸ் நம்ம லங்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நாம் சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனில் இருந்து பகுதி ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசம் வெளியிடும் பொழுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் கூட சேர்ந்து பகுதி ஆக்சிஜனும் வெளியேறிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் நம்ம நுரையீரல் எடுத்துக்கொள்ளுது உள் சுவாசத்தின் பொழுது டயஃபரம் கீழ் நோக்கி நகர்ந்தும் விழா எலும்புகள் மேல் நோக்கி பெரிதாகியும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் ஆக்சிஜன் உள்ள வர்றதுக்காக இதே வெளி சுவாசத்தின் பொழுது டயஃப்ரம் மேல் நோக்கி நகர்ந்தும் விழா எலும்புகள் கீழ் நோக்கி நகர்ந்தும் சுவாசத்தை வெளித்தள்ளும் அடுத்து ஒரு பயனுள்ள வீடியோவோட சந்திக்கலாம் நன்றி